Oi, tudo bem? Aqui é o Hannes do canal P.Y. Ajude-me. E a gente está fazendo um bot para stop, né? Se joga aqui que todo mundo está jogando. A gente parou aqui. E hoje vamos continuar fazendo nossa lista de palavras com categorias. Usando os dados Wikipedia e Pandas. Próximo passo é... A gente tem que um, agrupar por letra, né? É meio óbvio. Porque o jogo tem duas coisas, categoria, e a gente já tem aqui. Também precisamos depois arrumar tudo bonitinho, mas tem agora. E a letra, mas a letra não tem, não tem coluna para a letra. Um, como vamos fazer, então? Aqui, em Panda, tem uma coisa muito, muito legal. Olha, o Group By, vamos dar uma olhada aqui. Agora, For Name, vírgula Group, pode chamar isso como você quiser. In DF, Group By. E a gente vai fazer um group by para esse bagulho que a gente criou aqui. Vamos dar uma olhada. Porque não adianta. Você vai ver já lá, peraí. Print. Name. E vamos colocar print group. Está tá fazendo um monte agora. Vamos cancelar isso aqui. Um, como você está vendo aqui, tem um monte. E a gente não precisa de um grupo estranho, senão a gente tem que ver de onde vem isso aí. Né? São coisas de lixo que a gente tem que tirar depois. Mas a gente não vai querer esse lixo. E também não queremos aqui uma, uma, um grupo que tem poucas letras. Aqui, por exemplo, sei lá que esse grupo que é, mas eu tenho uma única palavra aqui dentro, fotografia. Né? Mas fotografia também vai ter outras coisas. Não somente lá. Uh, então, queremos tirar isso aqui. Vamos falar para ele. Olha, eu quero pelo menos 20 elementos nesse grupo. Pelo menos. Né? Como a gente faz isso? A gente vai colocar assim. If len group maior de 20. Então, dá uma olhada aqui. É. Já está melhor. Mas assim, vamos cancelar agora. <risos> so, muita coisa, né? Ah, agora a gente tem outras coisas. Perfeito. Ah, isso que a gente quer agora. A nacionalidade, boa. Olha aqui, muito bem. Ah, isso. Ah, aqui tem várias categorias depois. Muito bem. Ah, ok, já resolvemos isso. Então, agora a gente vai agrupar todas as palavras. Ah, e a, pelo alfabeto, né? Que a gente vai precisar. Uh, importante também é, no, nesse jogo aqui, não tem acento, né? Uh, então, vamos tirar também o acento, porque assim a gente vai ter até mais vocabulário. Uh, também tem essas duas coisas para fazer. Como vamos fazer isso? Vamos colocar esse primeiro lá em cima. Eu deixo ver se eu esqueci de falar mais uma coisa de instalar. Uh, outra, outra coisa que eu escrevi, é, claro que esqueci. Vamos fechar. Então, aqui montei umas coisas bem legais, justamente para agrupar coisas, e, né, fazer uns loops. E aqui a gente vai precisar, é isso aqui, né, agrupar pelo primeiro item. Ok, como vamos fazer isso? Primeiro nós precisamos instalar... Muito bem! Unidecode. Bom, acho que agora deu. Então a gente vai importar algumas coisas. Vamos diminuir isso aqui. From. Deixa eu diminuir um pouquinho para você poder ver mais. From. Group. And it everything. Import. Group by first item. Group. Pode depois estar uma olhada. Tem um monte de outras coisas legais. Você vai usar toda hora. Group. By. First item. Perfeito. E from only decode. Não, isso não. Decode. Uni decode. Import uni decode. Perfeito. Como funciona então? Vamos aqui embaixo. Aumentar um pouquinho. Uh, print, vamos tirar isso agora. Não vamos precisar mais, a gente já sabe como que é. Então, primeiro, se você se lembra, peraí, de, deixa, deixa iniciar, peraí, vou fazer, hum. 
Vamos fazer assim. Então, quero que você consiga acompanhar tudo. Então, olha aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai transformar esse aqui numa lista. E depois vamos tirar os acentos. E depois vamos agrupar. Primeira letra. Um, olha, fica assim, código. Vai voltar agora. Só so, uma lista desse word aqui você faz assim. Df word to list. Então, aqui tem uma lista. Perfeito? Agora vamos tirar o acento. Se tiver primeiro, né? Os outros não importa muito. Então, como a gente faz? List comprehension de novo. X for X sempre escreve assim. In. E depois eu vou colocar aqui esse unidecode. Vamos colocar assim. Eu já vou salvar isso uma variável aqui. Vai. L. L. Ele tirou agora as outras também. É, é mais seguro. So, perfeito. Temos isso. Tirado. So, agora vamos colocar esse group by. Então, olha aqui. Group by. Então, a gente vai colocar agora, a primeira coisa, você sempre vai passar a variável. L, que a gente acabou de criar. Só, so, e agora tem duas coisas que eu também coloquei. Esse aqui, é continue on exceptions. Ou with index, uh, também pode já. Você pode já brincar um pouquinho. Uh, assim, ele nunca vai bugar, mas ele vai te falar depois, tem, tinha exceptions. Olha aqui como aparecer. E vai, vai sair um dict agora, tá vendo? E como chave, quando a gente coloca aqui keys, né, você vê o que o alfabeto basicamente que a gente tem. Boa coisa, acabei de ver, de lembrar. Acho que a gente vai fazer tudo letra minúscula, né? Seria uma boa aqui. Certo? Então vamos fazer isso antes aqui. Vamos colocar aqui. Só dá para você ver bem, né? Uh, como a gente pode fazer? Nós vamos mudar diretamente tudo no data frame, né? Olha, bem simples também. DF. Word, né? Era Word. De novo, nosso string, que você já aprendeu. Lower. Está tudo letra minúscula agora. É para substituir, a gente vai fazer df.word. É, não sei. Está tudo letra minúscula agora. Um, Bom, aliás, quando você printa, aparece assim, você tem que tirar o line break, né? Então, obviamente, vai bagunçar tudo. Assim tá bonitinho. Um, então, vamos colocar isso aqui na frente. Né? Para fazer isso antes de tudo. So, e aqui, bom, aqui a gente não fez nada agora. Só colocamos. Uh, então, a gente pode fazer dessa parada aqui, um data frame. Não? Dá para fazer. Vai dar um erro agora. Isso. Esse aqui tem frequentemente quando os dicks têm outro tamanho. Não? Uh, um truque, como você sempre pode resolver isso, mas depois tem que a, a, arrumar um pouquinho a data frame. Você simplesmente coloca aqui items. Ponto items. Para ter um tuple. So. E agora vamos adicionar já para. Yeah, vamos já salvar tudo numa, numa lista, né? Vou chamar isso All Frames. É, assim. É, yeah, vamos aqui adicionar. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos, a gente tem Append Dax. Tá, vamos dar uma olhada. So, e vamos ver que a gente tem all frames. Zero. Uhum. Bem, ótimo. Só que o problema é, agora nós, a gente não sabe mais qual categoria que era. Cadê? Não sabemos mais. Já, yeah, como vamos resolver isso? Então, vamos fazer uma coluna com uma categoria, não? Né? Vai ser da seguinte maneira. Vamos fazer de KT. Tá? Categoria. E categoria era isso aqui. Então, name. Porque a gente está agrupando para isso. Né? E depois vamos fazer um append. Olha. 
Como data frente, você tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado. Aqui deu tudo certo, mas às vezes você tem que fazer uma cópia. E quando você não tiver certeza se precisa fazer uma cópia, faz uma cópia. A galera sempre fala, ah, vai ficar mais devagado, mas é melhor. Porque tem situações que você faz isso e o data frame sempre faz um update, depois cria uma bagunça, é um caramba, viu? Dá uma dúvida, isso aqui, depois de um data frame. Outra coisa. Acabei de lembrar. Tinha umas categorias esquisitas. Eu não descobri para que era, na verdade, mas aqui tem PT na frente. Português, obviamente. Uh, mas todas as palavras aqui são em português, então não sei que exatamente que é. Ok? Uh, a gente vai tirar isso antes. Só esse PT, né? Porque isso a gente ainda pode usar. Uh, como vamos fazer? Depois a gente pode tentar, não, se tem duplicados, não, vamos fazer isso no final, se tiver, porque se a gente tirar isso, eu já tem isso, vai ter duplicados aqui, né, tá vendo? Vamos ter a gente, depois a gente resolve isso. Então, como vamos tirar isso aqui? Então, provavelmente eu sou PT, né, mas pode ser também e, e N em inglês, né, e provavelmente não, não existe uma categoria nesse jogo, stop com dois pontos, né, então vamos falar para ele, olha, tira tudo antes de dois pontos e dois pontos também. E a gente vai usar um regex para fazer isso de um jeito mais rápido. Fica agora provavelmente muito esquisito para você. Mas o pattern matching é uma coisa mais legal que tem. Então vamos lá. DF, Katsu, esse que a gente criou, certo? Vamos tirar isso. Como funciona? Agora a linha de regex. De novo a gente coloca o nosso string e agora replace. Ok? Olha. Olha bem no começo, não no meio. Começa no começo. Eu indico como isso aqui. Eu quero que você comece no começo. Agora, menino, você pode... Vou aumentar um pouquinho. Agora, menino, você, por favor, procura tudo que não tiver dois pontos. Né? Tudo bem, se não tiver nada, lá, menino, relaxa. Também pode ser nada, mas depois tem que ter dois pontos. Quando ele tem dois pontos, eu quero que você procure. Então, vamos lá. A gente coloca assim. Agora, esse quer dizer, olha, eu quero tudo menos dois pontos. Então, qualquer, outro, qualquer outro caractere menos dois pontos. Então, essa, esse símbolo muda o sentido, dependendo onde está. E aqui você poderia colocar mais caracteres, se você quiser. Não né? Ah, vai incluir tudo. Ou excluir, na verdade. Nesse caso. Agora a gente fala, olha. Tudo bem, também está ok se nada aparece. Não, nem, pre nem precisa ter nenhum caráter aqui. Então a gente coloca uma estrelinha. Fala, tudo bem, quando não tiver, tudo bem. Mas agora a gente quer dois pontos. Dois pontos tem que aparecer de qualquer maneira. Senão a gente não vai substituir nada. E é basicamente isso. Agora isso aqui me substituir por... So. Ele geralmente reconhece automaticamente que você está usando o regex. O regex é sempre bom colocar um R. Uh, aqui no Brasil, se a gente não tem backslash. E, e também é bom colocar isso aqui, regex true. Ele geralmente reconhece, mas é melhor assim. E como você está vendo que sumiu tudo. Se PT com dois pontos. Uh, então vamos já substituir isso. Oh. Colocar aqui. Uh, isso também vamos fazer antes dessa rodada, né? Uh, vou colocar aqui, onde a gente coloca o nosso outro. E agora vamos juntar tudo. E você já viu essa outra aula. A gente vai fazer isso com PD Concat. Uh, lá, vamos colocar assim. Só a gente vai colocar assim. E vamos dar uma olhada que a gente tem aqui. Muito bem, olha aqui, estamos indo super bem, ah, maravilhoso, aqui tem as palavras, aqui tem as letras, com que começa, ah, tá tudo certinho aqui, P, aqui, I, aqui, maravilhoso, aqui tem as categorias, aqui tem algumas categorias esquisitas, né, ah, mas tudo bem, isso não vai, nem vai fazer mal. E eu acho que a gente vai continuar na próxima aula, né? Já arrumamos as dados, mas que a gente está chegando perto do nosso negócio. E quase estamos lá, como 
ou com um arquivo Excel. E depois a gente tem que ainda colocar ou implementar no Selenium, o Undetected Chrome Driver, na verdade. Muito bem, inscreva-se no canal, espero que vocês tenham gostado, escreva um comentário, se você conseguir entender tudo e aprenda pandas, viu? Muito legal. A gente vai se ver lá, tá bom? Tchau, tchau.